Ahí está. Bueno, y de lo que hablábamos también, eh, primeramente, las elecciones que se dieron en Venezuela y venezolanos que están en nuestro país se organizaron eh, desde tempranas horas de la mañana de ayer domingo en la Plaza de la Democracia. Primero estuvieron estas imágenes ya son de la zona de Luque. Ahí fueron posteriormente, eh, en horas de esta madrugada ya ellos seguían ahí y lamentándose en su mayoría los que estaban en este grupo. Ellos hablan de que hay unos 20.000 venezolanos actualmente en Paraguay, según asociaciones que ellos tienen, organizaciones aquí. Eso era una bebida guaraná, no era una cerveza. Ah, quiero, bueno, bueno. Quiero aclarar. Guarda la nomás. aclaración. Pero está, bueno, por ser vía pública está bien claro. la aclaración, digamos. Eh, eh, pero digamos sí. de que pasaron por muchas emociones sí, los venezolanos no, ayer. Totalmente. Entre Estamos triunfo y, ¿verdad? Y, de, y después un anuncio oficial prácticamente totalmente. de unas elecciones que nuevamente fueron manipuladas. Todos los que estaban ahí estaban llorando. No, prácticamente, hay que decir eso, vamos a ver inclusive una de las notas donde esto se ve graficado, eh, principalmente porque varias de estas personas tienen la esperanza de volver a su país, claro. se reduce a eso, sí. más allá de las discusiones políticas, Política, ideológicas claro. que pueden haber antagónicas, eh, que hay actualmente en todo el mundo por la situación de Venezuela, esta gente que quiere volver a verle a su mamá, a su primo, a su hermana, a su novia, a lo mejor dejó un amor ahí en su país. No, están y en su tierra, no ¿verdad? Que volver. Creo que, sí. Ellos aclaraban, por más que en Paraguay estamos bien, nos tratan bien, eh, nunca hubo ataques, xenófobos ni nada, queremos volver a nuestro país. Eh, el primer testimonio que vamos a escuchar, por ejemplo, hace ocho años no le ve a su mamá y él dice que tenía la esperanza de, eh, después de estas elecciones, de poder volver. Vamos a escuchar lo que decía y también otro que hablaba ya acerca de la situación política. Él anuncia, por ejemplo, eh, que puede haber una guerra civil incluso ya en el corto plazo en Venezuela. Esto decían ambas personas que estaban y formaban parte de este grupo. Hablé con mi mamá esta mañana y le dije, Emilia, si gana el otro gobierno que tenemos esperanza, te voy a visitar. Hago lo posible para visitarte. No sé qué decir. Triste lo que está pasando con Venezuela. Es lamentable. Aquí uno se siente bien porque uno dice, uy, Paraguay, mira, nos han atendido de la mejor manera. Pero uno quiere ver a su familia, uno quiere estar con su familia y las costumbres de uno son totalmente diferentes a las de otros países. Nos han atendido bien y claro que sí, uno se ha adaptado. Pero lo, lo, lo más bonito es que tú llegues a casa y tú digas, mira, estas son nuestras costumbres, esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que nosotros amamos. Y es Venezuela. Hoy empieza una nueva historia. Hoy Venezuela se transforma en una nación en rebeldía. La Venezuela humilde de hace muchísimo tiempo, que, que hemos querido tener la, la paz, la tranquilidad, hoy empieza una nueva historia. El día de hoy ya hemos visto la cantidad de muertos que han habido en nuestro país y lamentablemente van a seguir, van a continuar porque se va a transformar esto en una guerra civil. Eso era lo que él había advertido, que si él no ganaba por las buenas, iba a hacerlo por las malas. Eh, no reconocemos, realmente no reconocemos, sépalo el mundo, el mundo entero no reconocemos un resultado que es falso, que es manipulado. Han hecho, mira, 10 miles de maniobras, no dejaron a votar a nadie en el extranjero. No dejaron a pasar la gente que iban para Venezuela a votar. El centro de votaciones que no aperturaron hasta la hora de, de este momento, no, se, no han sido aperturados. No han sido, no han podido ser contados esos votos de esa gente. Entonces, sepan ustedes que ha sido todo manipulado. Lo que decían entonces estas personas que formaban parte del grupo, estaban expectantes ellos durante toda la jornada y finalmente con esta desilusión, tristeza, la mayoría ahí llorando prácticamente en este lugar, Leti. Y sí... Marce, nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano, ¿verdad? La, la esperanza de volver a, a, a tu país, eh, de que tu voz sea escuchada. Eh, creo que cualquier, eh, cualquier ciudadano eh, necesita también ser partícipe de, de, de las realidades y del destino de su país, aunque esté afuera, ¿verdad? Y esta, este derecho le fue cercenado a los venezolanos también el día de ayer.
y ni qué decir, ¿verdad? Un régimen eh, que, 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 bueno, que cercenó nuevamente todas las libertades de expresión y de, y de pensamiento también. Y sobre todo el hecho de eh, no poder estar en tu tierra, ¿verdad? Lastimosamente eh, eh, es un hecho que se da, eh, que los venezolanos en están repartidos por todo el mundo. Sí. Y ayer salieron a las calles de los diferentes eh, países justamente expresando sus ganas de volver. 10 millones no decían ahí, 10 millones de venezolanos que están esparcidos por el mundo. Ahora mismo por esta situación dicen ellos, ¿verdad? Uh -huh. Por esta situación política.